TNBSC revision grad channel ku subscribe pannunga 7th standard first term science fourth lesson vakai paatiyal bhoomila nariya uyirnangal irukudhu anithu uyirnangalu ore maadhiri irukudana kadaiyadhu alavu vadivam vaalumidam unavu utamurai udar seyilil nigalchigal idhu mari edhaadhu oru vidathila veeru patida kaanapadudhu idhu mari veeru paadugal konda uyirnangala palluyir thanmai nu solrom enna da veeru paadu kaanapattalo adipadila sila poduvana otta panbugala kondirukudhu indha otta panbugaloda adipadila palveru kulukala pirikkalam uyirnangala அதனோட ஒற்றுமை வேற்றுமை அடிப்படையில பல்வேறு இனங்களா பிரிக்கும் முறையை தான் வகைப்படுத்துதல்னு சொல்றோம் வகைப்படுத்துதலின் அவசியம் உயிரினங்களை எழுத இனம் கண்டறிய வகைப்படுத்துதல் அவசியமா இருக்கு அதே மாதிரி பல்வேறு தாவர விலங்குகளிடையே உருவத்தோற்றம் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை அறிந்து கொள்ளவும் இது பயன்படுது எளிய உயிரினங்களிடமிருந்து சிக்கலான உயிரினங்கள் தோன்றுவது கண்டறிய இந்த வகைப்படுத்துதல் பயன்படுது ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறை ஆர்கஸ் விட்டேக்கர் அப்படிங்கிறவர் அமெரிக்க சூழ்நிலை வல்லுநர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உயிரினங்களோட பரிணாம அடிப்படையில் ஐந்து உலகங்களாக உயிரினங்களை வகைப்படுத்தினார் இந்த வகைப்பாட்டை அனைத்து அறிவியலாளர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் மொனிரா உலகத்தில் ஒன்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிற்றினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன புரோட்டிஸ்டாவில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது உயிரினங்கள் பூஞ்சை உலகத்தில் ஒரு லட்சம் தாவரங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது மொத்தம் அறியப்பட்ட விலங்குகளின் எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் உயிரினங்களுடைய ஐந்து உலகம் என்னென்னா மொனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் ஐந்து உலகங்களில் மொனிரா மொனிராவில் என்னென்ன இருக்குன்னா பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது நீல பசும்பாசி புரோட்டிஸ்டா புரோட்டிஸ்டா உலகத்தில் ஒரு செல் பாசி புரோட்டோசோவாலாக இருக்கும் பூஞ்சைகளில் பூஞ்சை மட்டும்தான் இருக்கும் தாவரங்களில் பல செல் பாசி பிரையோபைட் டெரிடோபைட் ஜிம்னோஸ்போம் ஆஞ்சியோஸ்போம் விலங்குகள் விலங்குகளில் துளை உடலிகள் குழி உடலிகள் தட்டை புழுக்கள் உருளை புழுக்கள் வளைத்தசை புழுக்கள் கணுக்காலிகள் மெல்லுடலிகள் முத்தோலிகள் முதுகு நான் உள்ளவை ஐந்துலக வாய்ப்பாட்டின் அடிப்படை முக்கிய அடிப்படை பண்புகள் செல்லின் சிக்கலான அமைப்பு ப்ரோகேரியாட் முதல் யூ கேரியாட் வரை உணவூட்ட முறை தற்சார்பு முறை ஊட்ட முறையா இல்லை பிற சார்பு ஊட்ட முறையா அப்படிங்கிறதும் உடல் அமைப்பு ஒரு செல் உயிரியா இல்லாட்டி பல செல் உயிரி குழும பரிணாமமா இல்லாட்டி பரிணாம தொடர்பு இதெல்லாம் வந்து ஐந்துலக வாய்ப்பாட்டின் முக்கிய அடிப்படை பண்பாக இருக்குது இனி ஒவ்வொன்ன பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் மொனிரா உலகம் பொது பண்புகள் மொனிரா உலகத்தில் பாக்டீரியங்கள் மற்றும் சயனோ பாக்டீரியங்கள் இருக்கும் இது அத்தனையும் ஒரு செல் உயிரி இதில் உண்மையான உற்கரு கிடையாது ப்ரோகேரியாட் வகையை சார்ந்தது இது தற்சார்பு ஊட்ட முறையாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பிறசார்பு ஊட்ட முறையாக இருக்கலாம் இந்த பாக்டீரியாங்கள்லாம் வந்து டிப்தீரியா நிமோனியா காச நோய் தொழுநோய் போன்ற நோய்களை எல்லாம் வந்து மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தினாலும் பல நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய எதிர் நுண்ணுயிரி மருந்துகளும் இந்த பாக்டீரியா இருந்து தான் கிடைக்குது பாக்டீரியாவின் கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து இதில் தான் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹூக் அப்படிங்கிற டச்சு நாட்டு அறிவியல் அறிஞர் பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சார் இவர் தான் வந்து பாக்டீரிய இயலின் தந்தைன்னு அழைக்கப்படுறாரு பாக்டீரியா தான் உலகில் தோன்றிய முதல் உயிரின்னு கருதப்படுது பாக்டீரியாவின் வடிவங்கள் பாக்டீரியாவோட வடிவங்கள் என்னன்னா கோல் வடிவம் கோல வடிவம் காற்புலி வடிவம் சுருள் வடிவம் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் ஒரு மனிதனின் குடலில் சராசரியாக ஒரு கிலோ பாக்டீரியங்கள் உள்ளன மனித உடலின் இயல்பான ஆரோக்கியத்திற்கு இப்பாக்டீரியங்கள் அவசியமானவை பாக்டீரியாவின் நன்மைகள் புகையிலை தேயிலை பதப்படுத்துதல் பொருட்களின் மறுசுழற்சி தொழிற்சாலையில் பங்கு மருத்துவத்தில் பங்கு விவசாயத்தில் பங்கு தோல் பதப்படுத்துதல் இதில் எல்லாம் நாம் வந்து பாக்டீரியா நன்மை செய்யுது பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் தீமைகள் தாவரங்களுக்கும் மனிதனுக்கும் பல நோய்களை பாக்டீரியா உண்டாக்குது அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு தாவர நோய்கள் எலும்பிச்சையில் கழலை நோய் உருளையில் வளைய அழுகல் நோய் ஆப்பிளில் தீ வெப்பு நோய் தக்காளியில் வாடல் நோய் இதெல்லாம் தாவர நோய்கள் மனித நோய்கள் காச நோய் வாந்தி பேதி தொழு நோய் பிளாக் இதெல்லாம் பாக்டீரியாவினால மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் புரோட்டிஸ்டா உலகம் பொது பண்புகள் புரோட்டிஸ்டா உலகத்தில் ஒரு செல்லாலான யூ கேரியாட்டுகளும் காணப்படுது தாவர விலங்கு புரோட்டிஸ்டாக்கள் வந்து கடல் நீரிலும் இருக்கும் நன்னீரிலும் காணப்படுது சில ப்ரோ ஒட்டுண்ணி புரோட்டிஸ்டுகளுடைய உடல் வந்து ஒரு செல்லா இருந்தாலும் அனைத்து உடல் செயல்களையும் நிறைவேற்றக்கூடியதாக காணப்படுது இதனுடைய உற்கர் வந்து சவ்வினால் சூழப்பட்ட உற்கர்வாக காணப்படுது இதுக்கு பேர் தான் யூ கேரியாட் சில உயிரிகள்கிட்ட 
பச்சையம் காணப்படுவதால ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவை தயாரிக்குது எடுத்துக்காட்டு யூக்ளினா புரோட்டீஸ்டால ரெண்டு வகை இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் தாவர புரோட்டீஸ்டுகள் இது வந்து ஒளிச்சேர்க்கை புரியக்கூடியது பொதுவாக இதை வந்து நுண்ணிய பாசிகள்னு அழைக்கப்படுது இந்த பாசிகள்லாம் வந்து தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் இதை வந்து நுண்ணோக்கி மூலம் மட்டும் மட்டும்தான் காண முடியும் இது வந்து தனி செல்லாகவோ இலைகளாகவோ குழுமங்களாகவோ மட்டும்தான் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு கிளாம்டோமோனா ஸ்வால்வாக்ஸ் ரெண்டாவது விலங்கு புரோட்டீஸ் புரோட்டிஸ்டாக்கள் இது பொதுவாக புரோட்டோசோவான்கள்னு அழைக்கப்படுது புரோட்டோசோவான்களில் அமைபா பாரமீசியம் போன்ற விலங்குகள்லாம் அடங்கும் சிலியேட்டா அப்படிங்கிற வகுப்பு சார்ந்த பாரமீசியத்தில் குறி இலைகள் வந்து காணப்படுது சார்கோடினா அப்படிங்கிற வகுப்பு சேர்ந்த அமைப்பால பொய்க்கால்கள் வந்து உள்ளது ஒரு சில் தாவரங்களை தாவர மிதவை உயிரிகள்னு ஒரு சில் விலங்குகளை விலங்கு மிதவை உயிரிகள்னு அழைக்கப்படுது யூக்ளினா அப்படிங்கிற போ புரோட்டோசோவா வந்து ரெண்டு வகையான ஊட்ட முறையை கொண்டுள்ளது சூரிய ஒளி கிடைக்கும் போது தற்சார்பு ஊட்ட முறையையும் சூரிய ஒளி இல்லாத நேரங்களில் பிரசார்பு ஊட்ட முறையும் கொண்டு இருப்பதால இதை வந்து கலப்பு ஊட்ட முறைன்னு அழைக்கப்படுது யூக்ளினா வந்து தாவர விலங்குகளுடைய ஒரு கல ஒரு எல்லை கோட்டில் இருக்கு பூஞ்சைகள் உலகம் பொது பண்புகள் பூஞ்சையோட உலகத்துல ஈஸ்டுகள் மோல்டுகள் காளான்கள் நாய்க்குடைகள் பக்வந்துகள் பென்சிலியம் இதெல்லாம் அடங்கும் பூஞ்சைகள் பார்த்தீங்கன்னா பல செல்களாலான யூகேரியாட் செல்லம்பை கொண்டது இதனுடைய உடல் வந்து ஹைபா அப்படிங்கிற இலைகளால ஆனது பூஞ்சைகள் கிட்ட பச்சையம் இல்லாததுனால பிற உயிர்களிடமிருந்து உணவை பெறும் பிரசார்பு ஊட்ட முறையை சார்ந்தது இதனுடைய செல் சுவர் வந்து கடினமான கூட்டு சர்க்கரையாலான கைட்டின் அப்படிங்கிற பொருளால ஆனது பூஞ்சைகள் வந்து இயற்கையில் மக்குண்ணிகளாகவும் சிதைக்கும் உயிரிகளாகவும் இல்லாட்டி ஒட்டுண்ணிகளாகவும் பிற உயிரியை சார்ந்து வாழ்தலாகவும் காணப்படுகிறது பழைய ரொட்டி பாலாடி கட்டி பழம் போன்ற உணவுப் பொருட்களின் மீது மோல்டு பூஞ்சைகள் வந்து வளரும் பென்சிலியம் அப்படிங்கிறது ஒரு பூஞ்சை தான் இதில் பச்சையும் இல்லாதனால இறந்த மக்கிய பொருட்களின் மீது சாருணியாக வாழுது இதனுடைய உடல் பார்த்தீங்கன்னா இலைகளால் ஆனது பென்சிலியம் அப்படிங்கிற பூஞ்சையிலிருந்து தான் பென்சிலின் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர் நுண்ணுயிரி மருந்து பொருள் வந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது இதுதான் மருந்து பொருட்களின் ராணின்னு அழைக்கப்படுது ஈஸ்டுங்கிறது ஒரு சில் உயிரி இது ஒரு சாருணி பூஞ்சை முட்டை வடிவம் கொண்டது இந்த ஈஸ்ட் வந்து நொதித்தல் முறையில் ஆல்ககால் தயாரிக்க பயன்படுது இந்த நொதித்தல் முறையில் சர்க்கரை கரசல் ஆல்ககாலாக மாறும்போது ஈஸ்ட் வந்து கரிய மிளவாய்வை வெளியேற்றுது இதுதான் ரொட்டி தயாரிப்பிலும் உதவுது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் சில பூஞ்சை காளான்கள்லாம் வந்து கடுமையான விஷம் கொண்டது பெரியவர்களுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் சிறுவர்கள் வந்து இந்த காளான்களை தொடவோ உட்கொள்ளவோ கூடாது தாவர உலகம் இந்த தாவர உலகத்தில் நிலவாழ் தாவரங்களும் நீர்வாழ் தாவரங்களும் அடங்கும் இனி தாவர உலகத்தை பற்றி பார்ப்போம் பாசிகள் பழசல் உயிரி எடுத்துக்காட்டு லேமினேரியா ஸ்பைரோ கைரா கேரா நீர்நிற வாழ்வன பிரயோபைட்டுகள் எடுத்துக்காட்டு ரிக்சியா மாஸ் விதைகளற்ற பூவா தாவரங்கள் டெரிடோபைட்டுகள் எடுத்துக்காட்டு பெரணிகள் திறந்த விதை தாவரங்கள் ஜிம்னோஸ் ஃபெம்கள் எடுத்துக்காட்டு சைக்கஸ் பைனஸ் மூடிய விதை தாவரங்கள் ஆஞ்சியோஸ் ஃபெம்கள் எடுத்துக்காட்டு புல் தென்னை மா வேம்பு தாவரங்கள் வந்து பல செல்களான யூகேரிய டம்பை சார்ந்தது இதனுடைய செல்கள் வந்து செல்லோஸ் அப்படிங்கிற செல் சுவரை கொண்டுள்ளது இதுகிட்ட பச்சையும் இருப்பதால தற்சார்பு ஊட்ட முறையை கொண்டுள்ளது சில தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரசார்பு ஊட்ட முறையும் கொண்டுள்ளதா இருக்குது எடுத்துக்காட்டு கஸ்கூட்டா ஒரு ஒட்டுண்ணி நெப்பந்த ஸ்டிரோசிரா அப்படிங்கிற தாவரங்கள்லாம் வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் தாவர உலகம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீர் நில வாழ்வன பிரயோபைட்டுகள் இருபத்தி நாலாயிரம் சிற்றினங்கள் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட்டு நீர்லையும் நிலத்துலையும் இருக்கிறத ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆகுமாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விதைகளற்ற பூவா தாவரங்கள் டெரிடோபைட்டுகள் பத்தாயிரம் சிற்றினங்கள் தெரிங்கிறது தெரியும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெரி படம் பார்க்குறதுக்கு பத்தாயிரம் டிக்கெட் எடுக்கணும் திறந்த விதை தாவரங்கள் ஜிம்னோஸ் ஃபெம்கள் அறுநூத்தி நாற்பது சிற்றினங்கள் ஜிம்முக்கு போறதுக்கு மந்த்லி ஃபீஸ் அறுநூத்தி நாற்பது ரூபா ஆகுமாமா அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூடிய விதை தாவரங்கள் ஆஞ்சியோஸ் ஃபெம்கள் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் சிற்றினங்கள் ஆஞ்சிங்கிறது இஞ்சி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஞ்சி எப்பவுமே விளையச்சு தான் ஸோ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் விலங்கு உலகம் பொது பண்புகள் இது வந்து பல செல்களாலான யூ கேரியாட்டில் அடங்கும் இது விலங்கு உலகத்தில் காணப்படுற அனைத்து விலங்குகளுமே பிரசார்பு ஊட்ட முறையை கொண்டுள்ளது தான் இது ஒரு நுகர்வோர் இது ஒரு வகையான நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய செல்களில் பிளாஸ்மா செவ்வு காணப்படுது இதனுடைய தசைகளில் சுருங்கும் தன்மையுடையது 
நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு கொண்டதாக காணப்படுது நரம்பு செல்கள் வந்து காணப்படுவதால உணர்வுகளை கடுத்தும் திறன் பெற்றுள்ளது சில விலங்கினங்கள் வந்து ஒட்டுண்ணிகளாகவும் வாழுது எடுத்துக்காட்டு நாடாப்புழு உருளைப்புழு விலங்கு உலகத்தில் உள்ள விலங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா இடம் விட்டு இடம் நகருது ஆனால் முதிர்ந்த கடற்பஞ்சு பவளங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமாக ஒரு வாழிடத்தின் மேலே ஒட்டி வாழுது விலங்கு உலகம் பின்வரும் தொகுதிகளையும் பண்புகளையும் கொண்டுள்ளது துளை உடலிகள் துளைகள் கொண்ட உடல் அமைப்பு எடுத்துக்காட்டு கடற்பஞ்சு குளி உடலிகள் உடற்குழி உண்டு எடுத்துக்காட்டு ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன் தட்டை புழுக்கள் தட்டை வடிவ புழுக்கள் எடுத்துக்காட்டு நாடா புழு உருளை புழுக்கள் உருளை வடிவ புழுக்கள் அஸ்காரிஸ் உருளை புழு வலைத்தசை புழுக்கள் ஒத்த உடற்கண்டங்கள் காணப்படும் நீரிஸ் மண்புழு கணுக்காலிகள் கால்களில் கணுக்கள் காணப்படும் பூரான் கரப்பான் பூச்சி தேல் மெல்லுடலிகள் ஓடுடைய மென்மையான உடல் அமைப்பு நத்தை ஆக்டோபஸ் செபியா முள் தோழிகள் தோல் பகுதியில் முட்கள் கொண்டவை நட்சத்திர மீன் கடல் வெள்ளரி முதுகு நான் உள்ளவை முதுகு நான் காணப்படும் மீன் தவளை மனிதன் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் பறவையுள்ள விலகுங்கள் என்று கணக்கிட்டால் இந்திய மாநிலங்களிலேயே முதலாவதாக உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு இருசொல் பெயரிடும் முறை வகைப்பாட்டிகளின் வரலாறு அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறவரு உயிரினங்களை தாவரங்கள் விலங்குகள்னு ரெண்டு வகையா பிரிச்சாரு மருத்துவத்தின் தந்தை ஹிப்போகிரேட்டஸ் அப்படிங்கிறவர் மருத்துவ முக்கியத்துவத்தோட அடிப்படையில உயிரினங்களை பட்டியலிட்டாரு அரிஸ்டாட்டில் தியோபிராஸ்டல் இவங்கெல்லாம் வந்து உயிரினங்களுடைய வாழுமிடம் வடிவம் அதனுடைய அடிப்படையில தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் வகைப்படுத்தினாங்க ஜான்ரே அப்படிங்கிறவரு சிற்றினம் அப்படிங்கிற சொல்ல அறிமுகப்படுத்தினார் கரோலஸ் நினேயஸ் அப்படிங்கிறவரு தாவரங்களின் பெயரிடும் முறைய உருவாக்கினாரு இவரு தான் வந்து வகைப்பாட்டியலின் தந்தை இவர் உருவாக்கிய இருசொல் பெயரிடும் முறை தான் தற்போது நடைமுறையில இருக்குது இருசொல் பெயரிடும் முறையின் அவசியம் கடந்த காலங்கள்ல உயிரினங்களை பொது பெயர்களை வச்சுதான் அறியப்பட்டது இது உலக அளவுல ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம போச்சு இந்த குழப்பத்தை தவிக்கிறக்காக தான் அறிவியல் பெயரிடும் முறை தோன்றுச்சு இது உலக அளவிலையும் பின்பற்றப்பட்டது கரோலஸ் நிலேயஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து தாவர விலங்குகளுக்கு இருசொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினாரு இதுதான் இருசொல் பெயரிடும் முறைன்னு அழைக்கப்படுது இருசொல் பெயரிடுவதற்கான அடிப்படை விதிகள் என்னன்னா அறிவியல் பெயர் வந்து லத்தின் மொழியிலோ இல்லாட்டி லத்தின் மொழியில் மொழி பெயர்ப்போ செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் பேரின பெயரின் முதல் எழுத்து வந்து பெரிய எழுத்தில் எழுத வேண்டும் சிற்றின பெயரின் முதல் எழுத்து சிறிய எழுத்தில் எழுத வேண்டும் இருசொல் பெயர்களை அச்சிடும் போது சாய்வாக அச்சிட வேண்டும் கையினால் எழுதும் போது அடிக்கோடிட்டு காட்ட வேண்டும் இருசொல் பெயர்கள் விலங்கியல் பெயர் கரப்பான் பூச்சி பெரி பிளான் பிளானேட்டா அமெரிக்கானா விடிஇ மஸ்கா டொமஸ்டிகா தவளை ராணா ஹெக்ஸா டாக் டைலா புரா கொலம்பா லிவியா மனிதன் ஹோமோ செபியன்ஸ் தாவரவியல் பெயர் செம்பருத்தி கை பிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் தக்காளி லைகோ பெர்சிகான் எஸ் குழண்டம் உருளை சொலானம் டியூப ரோசம் மா மாஞ்சி பேரா இண்டிகா அரிசி ஒரைசா சட்டைவா மதிப்பீடு சரியான விடையை தேர்ந்தெடு ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆர்ஹச் விட்டேகர் மொனிரா உலகத்தில் ஒரு செல் உயிரினங்கள் அடங்கியுள்ளன மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கப்படுவது பென்சிலின் செல் சுவர் தாவர செல்களில் காணப்படும் விலங்கு செல்களில் காணப்படுவதில்லை ஒரைசா சட்டைவா என்பது நெல்லின் இரு சொல் பெயராகும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விலங்குகளை அதன் தொகுதிக்குள் வைக்கவும் நாடா புழு தட்டை புழுக்கள் கடற்பஞ்சு துளை உடலிகள் ஹைட்ரா குழி உடலிகள் உருளை புழு உருளை புழுக்கள் தேல் கணுக்காலிகள் மனிதன் முதுகு நான் உள்ளவை நத்தை மெல்லுடலிகள் நட்சத்திர மீன் முட்தோழிகள் மண்புழு வலைத்தசை புழுக்கள்